హలో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఎవరైతే నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నీట్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ అలాట్మెంట్ పొంది ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ మీ అలాటెడ్ కాలేజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది తప్పనిసరిగా రిపోర్ట్ చేసి తీరాల్సిందే ఫస్ట్ రౌండ్లో ఒకవేళ ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయకపోయి ఉంటే ఎవరైనా సరే నెక్స్ట్ రౌండ్ టూకి కానీ మాపప్ రౌండ్కి కానీ లేదా స్ట్రే రౌండ్కి కానీ ఎలిజిబిలిటీని కోల్పోయినట్లే అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదివేటువంటి అవకాశాన్ని మీరు కోల్పోయినట్లే అప్పుడు మీరు తెలంగాణ స్టేట్లో కానీ ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో కానీ మీరు అప్లై చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది మీకు ఎంబీబీఎస్ సీట్ కావాలి అనుకుంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఎవరైతే రౌండ్ వన్లో జాయిన్ అయ్యారో ఇది అవ్వకపోతే సంగతి అంటే నేను చెప్తుంది వీళ్ళు అవ్వకపోతే అప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ రౌండ్స్కి వెళ్ళటానికి కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళటానికి లేదు ఒకవేళ రౌండ్ వన్లో జాయిన్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ ఈ తరువాత మీరు టూ ఆప్షన్స్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ రీటైన్ అనే ఆప్షన్ ఫస్ట్ది రీటైన్ అంటే మీకు ఎలాటైనా కాలేజ్లోనే ఉంటాము అని అర్థం మీరు సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో మీకు సీట్ వచ్చింది అనుకుందాం ఈ స్టూడెంట్ జాయిన్ అయిపోయారు ఫీజు కట్టేశారు ఇతను ఇక్కడే ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకా అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అని అనుకోవటం లేదు అప్పుడు రీటైన్ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మీకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది దానిలో నుండి మీరు క్లిక్ చేసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళితే అప్పుడు మీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోయి లాగిన్ డీటెయిల్స్తో మీ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ లింక్ని ఎవరు క్లిక్ చేయాలి అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్లో వచ్చిన కాలేజ్లో మాత్రమే ఉంటారో ఉండాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ లింక్ సూటబుల్ మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా టచ్ చేయవద్దు అర్థమైంది కదండి ఒకవేళ టచ్ చేస్తే మీరు ఓటీపీలు ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళితే రీటైన్ ఇచ్చేసినట్టే అర్థం అంటే మీకు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళే అవకాశాన్ని కోల్పోయినట్లే అర్థం రీటైన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే లింక్ని క్లిక్ చేయండి ఆ కాలేజ్లోని ఉండిపోండి అర్థమైంది కదండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ ఎలా మీరు చూడాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు ఈ పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫర్ రీటైనింగ్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద జాయింట్ రిపోర్టెడ్ కాలేజ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ద బటన్ బిలో అన్నారు ఇది బటను ఈ బటన్ని క్లిక్ చేయమన్నారు ఎవరు క్లిక్ చేయాలి ఎవరైతే అదే కాలేజ్లో ఉంటాము అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే క్లిక్ చేయండి వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ముట్టుకోవద్దు దీన్ని అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే దయచేసి ముట్టుకోవద్దు అర్థమైంది కదండి తప్పనిసరిగా మీరు ఇది టచ్ చేయండి ఎవరైతే అక్కడే ఉంటాము అనుకుంటారు నెక్స్ట్ ఏమవుతుందప్పుడు ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు అప్పుడు మీకు పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఇక్కడ లాగిన్ అవుతారు నెక్స్ట్ మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మీరు ఓటీపీని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ అదే పేజ్లో అడుగున ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ మరలా ఇంకొక ఓటీపీ అడుగుతుంది ఈ ఓటీపీని మీరు ఫిల్ చేయాలి ఈ ఓటీపీని ఫిల్ చేసే ముందు అండర్ టేకింగ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది డిక్లరేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు స్టేట్మెంట్ ఐ డూ హియర్ బై రిక్వెస్ట్ యూ టు రిటైన్ ఆర్ కంటిన్యూ మీ ఇన్ ద జాయింట్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ కాలేజ్ మెన్షన్డ్ అబౌ అండ్ ఐ ఆమ్ నాట్ విల్లింగ్ ఫర్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ ద ఫర్దర్ రౌండ్స్ ఆర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ సిక్యూ కౌన్సిలింగ్ కన్వీనర్ కోటా కౌన్సిలింగ్ అర్థమైంది కదండి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు నోట్ ఇచ్చారు వన్స్ రిటైన్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ది క్యాండిడేట్ he will not be allowed he ane kadandi she kuda undi ikkada 
he or she will not be allowed for upgradation in further rounds no further correspondence will be entertained in this regard inka aa tarvata marla meeku evaru ee vishayalu chepparu artham ayindi kadandi kabatti oka sari retain isthe upgradation ki velle avakasam undadu adi important anukunna tarvata appudu fix ayipoyin tarvata meeru ikkada click cheyandi ఈ బాక్స్లో క్లిక్ చేసి అప్పుడు ఇక్కడ ఓటీపీ వస్తుంది మీ మొబైల్కి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కి ఎంటర్ చేయండి వెరిఫై అండ్ సబ్మిట్ అని కొట్టండి అర్థమైంది కదా అప్పుడు మీకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కూడా ఓపెన్ అవుతుంది రిపోర్టెడ్ జాయింట్ కాలేజ్ ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్ అక్కడే ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి డిక్లరేషన్ సబ్మిటెడ్ ఎట్ పన్నెండవ తారీఖు నవంబర్ న ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకి పదిహేడు సెకండ్లకి యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా మనకి డిక్లరేషన్ సబ్మిషన్ ఫామ్ వచ్చేసింది అర్థమైంది కదా సో ఇది మీరు ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్రింద ప్రింట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీరు ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి మీ ఫైల్లో ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మరలా నోటీస్ ఇచ్చారు వన్స్ రిటైన్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ది క్యాండిడేట్ హీ ఆర్ షీ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఫర్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ ఫర్దర్ రౌండ్ సేమ్ స్టోరీ మరలా రిపీట్ చేశారు అర్థమైంది కదా ఈ చిన్న విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలి ఇమ్మీడియట్గా అని నేను ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకొని జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మీకు నేను ఆల్రెడీ వీడియో నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు వాచ్ చేయండి ఒకసారి ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా రాబోతుంది అది రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ రిజైన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి కంగారొద్దు అర్థమైంది కదా సో రిజైన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఈ యొక్క వీడియోని ట్వంటీ ఫోర్ని వాచ్ చేయండి ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మీకు ఒకవేళ మేము రౌండ్ వన్లో సబ్మిట్ చేసేసాం మేడం ఇక్కడ కాకుండా తెలంగాణ స్టేట్లో కానీ ఆల్ ఇండియా కోటాలో కానీ వేరే చోట సీటు వస్తే మాకు సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తారా ఇక్కడ మేము కట్టిన ఫీజు మాకు రిటర్న్ ఇస్తారా మేము ఎలా బయటపడాలి అనే డౌట్ చాలా మందికి ఉంది ఇక్కడ కూడా ఇదే ఆప్షన్ రాబోతుంది అర్థమైంది కదా రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ రాబోతుంది ఈ రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ వచ్చిన రోజు మరలా వెబ్సైట్లోనే మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు విత్న్ ఫ్యూ డేస్లో అంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే వచ్చింది అప్పుడు ఎవరైతే వేరే కాలేజెస్కి అంటే వేరే స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ లేదా ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో వచ్చిన కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటారు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా రిజైన్ ఆప్షన్ ఇస్తేనే ఎటువంటి అమౌంట్ కానీ కట్ చేసుకోకుండా మీ సర్టిఫికెట్స్ని మీ అమౌంట్ని ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ ఫీ మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకొని అంటే ఒక సుమారుగా ఒక ఐదు వేల నుండి పదివేల వరకు మాత్రమే తీసుకొని మీ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అంతా కూడా మీకు ఇచ్చేస్తారు మీరు బయటపడిపోతారు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఈ క్షణము రిటైన్ గురించి తెలుసుకోవడం కాబట్టి ఎవరైతే రిటైన్ ఇస్తారో అప్పుడు అక్కడ మాత్రమే ఉంటారు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి క్లియరా ఓకే అండి సో మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి అడుగు వేయమని మీకు సలహా ఇస్తున్నాను అర్థమైంది కదా థ్యాంక్ అండి